livro de Abacuque. O ano é de 605 a.C. O Império Assírio entrou em declínio, enquanto que uma nova nação começou a se levantar. Eram os Babilônios. É bom lembrar que Caldeus era um povo seminômade do sul da Babilônia, o atual Iraque. Eles viveram em torno dos rios Tigre e Eufrates. Com o tempo, Caldeu se tornou sinônimo de Babilônio. O rei Josias, o justo rei de Judá, foi morto quando o exército de faraó Neco passou por Judá em seu caminho para ajudar os assírios. Após a perda desse rei temente ao Senhor, em meio à violência trazida pela Babilônia, o profeta Abacuque fez as suas queixas a Deus. Abacuque é o profeta mais culto entre os profetas menores. Ele era filósofo, poeta e músico. O nome Abacuque significa literalmente abraço. E ele clama a Deus assim, Deus, por quanto tempo devo pedir socorro até que o Senhor me ouça? Clamo em vão, pois não há resposta. Clamo por causa dos assassinatos e da violência desta cidade, mas ninguém aparece para nos salvar. Devo ver para sempre o pecado e a tristeza ao meu redor? Vejo a opressão e suborno em todos os lugares. A lei não é aplicada. Não há justiça nos tribunais e os perversos são mais numerosos do que os justos. Então, o Senhor ouve o pedido de Abacuque e responde assim, Vocês ficarão espantados com o que estou prestes a fazer. Acontecerá em seus dias, vocês terão de ver para acreditar. Estou levantando uma nova força, os Babilônios, uma nação cruel e violenta que marchará pelo mundo e o conquistará. Seus cavalos são mais rápidos que os leopardos e mais ferozes que os lobos na escuridão. Eles mergulham como aves de rapina para devorar, mas sua culpa é grande, pois dizem que o seu poder vem dos seus deuses. Então, depois de ouvir a resposta de Deus, Abacuque parece que teve uma certa dificuldade em aceitar o que o Senhor iria fazer com Judá? E ele diz assim, Santo Deus, seu plano é nos aniquilar? Certamente não. O Senhor designou estes Babilônios para nos castigarem pelos nossos pecados. Somos perversos, mas eles são piores. O Senhor que não tolera o pecado de nenhuma forma, Ficará calado enquanto eles nos engolem? O Senhor deveria ficar calado enquanto os perversos destroem os que são mais justos do que eles? Para eles, somos como peixes e seremos capturados e mortos sem um líder que nos defenda. O Senhor nos quer em seus anzóis, sendo arrastados por suas redes enquanto eles se alegram? Eles adorarão somente suas redes e queimarão incenso para elas. O Senhor permitirá que eles façam isso para sempre? Como um vigia, vou esperar e ouvir com atenção o que o Senhor dirá. Então Deus responde assim, Escreva esta revelação e deixe claro o que vou lhe mostrar. Há um tempo certo para que a visão se cumpra. Mas isso acontecerá rápido. Os perversos confiam em si mesmos, como fazem os caldeus e fracassam. Mas o justo? O justo viverá por sua fé. Ai dos que constroem cidades com assassinatos e roubos. O Senhor não decretou que os ganhos injustos virarão cinza em suas mãos? E virá o tempo em que a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai de vocês que dão bebidas fortes aos seus companheiros 
para verem sua nudez. Vocês destruíram as florestas, agora serão destruídos. Vocês aterrorizaram os animais, agora o terror os atingirá. Que valor tem um ídolo feito por mãos humanas? Que tolice confiar em algo que você fez? As imagens podem falar por Deus? Mas o Senhor está em seu santo tempo, que todos se calem na sua presença. Senhor, diz o profeta Abacuque, ouvi falar de sua grande fama e estou maravilhado com seus feitos. Ajude-nos de novo, como no passado. Mostra-nos seu poder, salve-nos. Em sua ira, lembre-se da sua misericórdia. Vejo Deus vindo pelos desertos. Seu brilhante esplendor enche a terra e o céu. Sua glória enche os céus e a terra está cheia do seu louvor. Na frente dele vão pragas terríveis. Atrás... Vem doenças mortais. Ele faz tremer as nações, abala os montes antigos e derruba as velhas montanhas. Foi em ira que o Senhor castigou os rios e partiu o mar? Não, o Senhor enviou seus carros de salvação. O sol e a lua deixarão de brilhar. O Senhor saiu para salvar o seu povo. Esperarei com paciência pelo dia em que o Senhor castigará aqueles que nos atacam. Adoro o Senhor, não as bênçãos que o Senhor dá. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que as figueiras sejam destruídas, que as colheitas de azeitonas falhem, ainda que as ovelhas morram nos campos e os currais fiquem vazios, Confiarei no Deus que sempre faz o que é certo. Amém. Por hoje é só. Até mais.